പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതേപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ടു ഈക്വൽ കോട്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇന്റർസെക്ട് വിതിൻ ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ കോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ കോട്ട്സ് സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട്സും വരച്ചു ദിസ് ഈസ് കോഡ് എം എൻ ദിസ് ഈസ് കോഡ് എ ബി ഈ രണ്ട് കോട്ട്സും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ട്സ് തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് വൺ കോഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അതർ കോഡ് അപ്പൊ ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് കൂടിയ സെഗ്മെന്റ് ആണ് എം പി എം പി എന്തിന് ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എ പി ഈക്കൽ ആണ് അതേപോലെ പി എൻ പി ബി ക്ക് ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ സെന്റർ ഓ അപ്പൊ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കോഡിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് ഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കും ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് സി ഇനി ഞാൻ ഈ ഒയും പിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഒ പിയും സി ഒ പിയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എം പി യും എ പി യും ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പി ബി യും പി എന്നും ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺക്ലുവെന്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി പി എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി രണ്ട് കോട്ട്സും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ പി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് കോട്ട്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാണ് എം എൻ ഇതാണ് എ ബി ഈ ഇത് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ പി ആണ് അപ്പൊ ഈ എം എന്നും സോറി എം പിയും എ പിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പി എന്നും പി ബിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഓ ഡി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എം എൻ വരച്ചു അല്ലെ എം എന്നിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓ ഡി വരച്ചു അപ്പൊ ഓ ഡി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എം എൻ പിന്നെ എന്താ വരച്ചത് ഒ സി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരച്ചു പിന്നെ ഒ പി ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ എ പി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എഴുതാം ഒ ഡി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എം എൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കോഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ തീരം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡിനെ ഒ ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു റീസൺ എന്താണ് ഒ ഡി എം എന്നിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം സെന്റർ ഓൺ ദ കോഡ് ബൈസെക്ട് ദി കോഡ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി എം ഈസ് ഈക്വൽ
മനസ്സിലായല്ലോ ഡി എമ്മും ഡി എന്നും രണ്ടും ഈക്കലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും ഈ എം എന്നിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആണ് ഹാഫ് എം എൻ അപ്പൊ ഇവിടെ റീസൺ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം സെന്റർ ഓൺ ദ കോഡ് ബൈസെക്സ് ദ കോഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതിന്റെ എഴുതാം ആൻഡ് എന്തെഴുതാം സി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ബി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ ഒ സി എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒ സി എ ബി എ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു തീറമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇ സി എയും സി ബിയും ഈക്കലായിരിക്കും രണ്ടും എ ബിയുടെ ഹാഫ് ആണ് റീസൺ ഈ സെയിം തന്നെയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം സെന്റർ ഓൺ ദി കോഡ്സ് ബൈസെക്ട് ദി കോഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എം എന്നും എ ബിയും ഈക്കലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ സിൻസ് എം എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി എം എന്നും എ ബിയും ഈക്കലാണ് സോ വി ഗെറ്റ് എം എന്നും എ ബിയും ഈക്കലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം എം എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എന്നും സി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ബിയും എന്താണ് ഈക്കലാണ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ ഡി എം is equal to dn is equal to ca is equal to cb ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് dm is equal to dn is equal to ca is equal to cb എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചത് dm is equal to dn എന്ന് പറയുന്നത് mn ന്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് അല്ലേ mn നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓടി ബൈസെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് ഡി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എൻ അതേപോലെ എ ബി എ ഒ സി ബൈസെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് പാർട്ടാണ് സി എയും സി ബിയും അപ്പോൾ എം എന്നും എ ബിയും ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് മീക്കലായിരിക്കും ഡി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എന്നും സി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ബിയും ഈക്കലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഡി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ബി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ഡി പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി പി രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ഡി പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി പി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഇവിടെ ഓ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒ സി ആണ് എന്ന് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ കോഡ്സിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നൊരു തിയറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു സർക്കിളിലെ രണ്ട് ഈക്വൽ കോഡ്സിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ എം എന്നും എ ബിയും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ കോഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ഓഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഈ ഓഡിയും ഒ സിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒ സി ഇവിടെ റീസൺ എന്ത് എഴുതാം Equal codes of a circle are equal distance from the center. എടുത്തെന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് അപ്പോ ഒ ഡി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒ സി പി ആംഗിൾ ഒ ഡി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ സി പി രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒ പി കോമൺ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആണ് ഒ പി അപ്പൊ ഒ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒ പി ഇവിടെ കോമൺ അപ്പൊ ഏത് കോൺഗ്രുവൻ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആയത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആണ് ഒ പി അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിളും ഹൈപ്പോർട്ടിനസും ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു സോ ആർച്ച് കോൺഗ്രുവൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ദോർ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ഡി ഒ ഡി പി കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി പി ബൈ ആർ എച്ച് എസ് കോൺഗ്രുവൻസ് പ്രൂവ് അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി പി എന്ന് പറയാം ദെൻ 
dp is equal to cp by cpct cpct by dp is equal to cp എന്ന നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ dp is equal to cp എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് mp is equal to ap അല്ലേ mp യും ap യും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിപിയുടെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എം പി കിട്ടും ഇതാ ഈ ഡിപിയുടെ കൂടെ ഡി എമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പി എം കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എടുക്കാം ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓൺ ആഡിങ് ഡി എം ഇപ്പൊ ഈ ഡി പിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഡി എം ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ആഡിങ് ഡി എം ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ടു വി ഗെറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ഡി എം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഡി എം പ്ലസ് ഡി പി is equal to dm plus cp ഇതിന്റെ എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും ഞാൻ ഡി എം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഡി എം എന്ത് നീക്കലാണ് ഡി എം എന്ത് നീക്കലാണ് സി എക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സി പിയുടെ കൂടെ സി എ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ എ പി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സി പി പ്ലസ് ഡി എം ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സി പിയുടെ കൂടെ സി എ വേണം അപ്പൊ ഡി എം എന്തിന് ഈക്കൽ ആണ് സി എക്ക് ഈക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ഡി എം പ്ലസ് ഡി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി എ പ്ലസ് സി പി എന്ന് എഴുതുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇക്വേഷൻ വൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇപ്പൊ ഇതെന്തായി ഡി എം പ്ലസ് ഡി പി എന്തായി എം പി ആയി എം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി എ പ്ലസ് സി പി എന്തായി എ പി ആയി അപ്പൊ എം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ പി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു എം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ പി പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ബി പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ബി ഈ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ ഓൾറെഡി ഗിവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ത്രീ കിട്ടി എന്താണ് എം പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ പി ഇത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്തെഴുതി അപ്പൊ ഈ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ബി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് എം എൻ എം എൻ ൽ നിന്ന് ഈ എം പി അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് പി എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സപ്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഫ്രം എം എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എം എൻ ൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ത്രീയുടെ എൽ എച്ച് എസ് എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബിയിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ത്രീയുടെ ആർ എച്ച് എസ് ഈസ് എ പി എം എൻ മൈനസ് എം പി ഈസ് പി എൻ എ ബി മൈനസ് എ പി ഈസ് പി ബി അപ്പൊ പി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാതെ ഓർമ്മയിലിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായി നമുക്ക് നെക്സ